ഹലോ അവരവൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിൽ ബീച്ചാണ് കാപ്പിൽ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ തുടക്ക ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവൻ ജില്ലയുടെ അവസാന ഭാഗവും ആണ് ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിൽ ബീച്ചാണ് ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് കായലും അതുപോലെ തന്നെ മറു സൈഡ് ഇടതുവശം സീഷോറും ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായലും കടലും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടുത്തെ സൺസെറ്റൊക്കെ വളരെ രസകരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ കൂടെ ഈ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡേഴ്സിനെയൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് കാര്യം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബൈക്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഈ രണ്ട് സൈഡുള്ള ലൊക്കേഷൻ അത്രയ്ക്ക് നല്ല രസകരമായിട്ടൊരു ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് അന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് കായലും ഒരു സൈഡ് കടലും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴിയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൺസെറ്റ്സൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ചെറിയ മഴക്കോളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൺസെറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയുള്ള ബാക്കി കാഴ്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കാപ്പിൽ ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാപ്പിൽ ബീച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു പാലമാണ് കായലിൻ്റെ പാലമാണ് ഈ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കാപ്പിൽ ബീച്ചിൻ്റെ ലൊക്കേഷനായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാപ്പിൽ ബീച്ചിലെ കാഴ്ച അതായത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു സൈഡ് കായലും ഒരു സൈഡ് കടലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാപ്പിൽ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ഇടവ നടയറ കായൽ എന്ന് പറയുന്ന കായൽ ഇത് ഈ കായലാണ് നമ്മുടെ കടലുമായിട്ട് ചേരുന്നത് നമ്മൾ കടലുമായിട്ട് ചേരുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ കായലിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാലം കയറുന്നതിന് മുന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് പ്രിയദർശന നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ബോട്ടിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളോട് നമുക്ക് പോയി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് കടൽ കാണാൻ പറ്റും കടൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കടൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്ത് നമുക്ക് കായൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കാം നമുക്ക് കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ ഷൂട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ ലൊക്കേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലിപ്പം സൺസെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മഴ മഴക്കോളുള്ളതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സൺസെറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 കാണാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ കാറ്റാടി മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ
കായലിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വേറെ ഏത് ബീച്ച് പോയാലും ഇത്രയും കാറ്റാടി മരങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാറ്റാടി മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ കായലും ഒരു സൈഡിൽ കടലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വേളിയിലാണ് വേളിയിൽ പക്ഷേ ഇത്രയും ഇതുപോലെയുള്ള കാറ്റാടി മരങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പൊഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ പൊഴിക്കരയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പൊഴി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് വന്ന് നമ്മളെ കടലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതേ കണ്ടില്ലേ കടലിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നേരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ മഴ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴുക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പൊഴി മുറിച്ചിട്ടൊക്കെയോ അപ്പോൾ കടലുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആ ഒഴുക്ക് നല്ല അടിയൊഴുക്ക് നല്ല കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മൾ സഹായിച്ചെന്ന് വേണം പറയാം കാര്യം നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴക്കോളും ചെറുതായിട്ട് രീതിയിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ വിഷ്വൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാപ്പിയിലെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടു ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഇസ് ആർ എ